Hello everyone. Welcome to the online lecture of Future Foundation Academy. So in this first lecture, we are going to start a chapter called Human Respiration. If you see NCRT textbook, name of this chapter is Breathing and Exchange of Gases in Human Physiology Unit. जे आता बदलने पोर्शन है आधी के टेक्स्ट मे चैप्टर से ना ह्यूमन रेस्पिरेशन होता महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मे इट वॉज एन इलेवन स्टैंडर्ड एंड एज अ न्यू टेक्स्ट बुक ऑफ न्यू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रेस्पिरेशन एंड सर्क्युलेशन जे अपन रिसेंटली सर्क्युलेशन चैप्टर स्टडी के जोड़न हा चैप्टर कंटिन्ू के है सो फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेशन इन दिस यू आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम नाउ सो लेट सी If you consider NEET examination, weightage of this chapter is two to three MCQ. Last past the dah over shots of the question paper pattern study ke na, two to three MCQ ya chapter che exam ke liye the. So maximum eight to twelve marks ya chapter madhe you should take for NEET examination. So in this first lecture we are going to study introduction and basics related to this chapter. Ya chapter ka kya kya introduction lagna re? Jab na atvi, naavi, dhavi. या वेला जब स्टडी के सगले बेसिक्स अपन आज लेक्चर मध्य मैग्जीम कवर करना है सर पहला क्वेश्चन मार्क ये कि वॉट इज रेस्पिरेशन अपन आठवी स्टडी के होता ब्रीदिंग रेस्पिरेशन टेकिंग इन ऑक्सीजन किलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड हा रेस्पिरेशन होता टेन स्टैंडर्ड लेन पे अपन रेस्पायरेटरी सीस्टम स्टडी के लिए होती प्लांट मध्य रेस्पिरेशन बिगला होता ज्यादा मोटे मोटे साइकल्स होते सो क्वेश्चन मार्क अस है कि नेमका रेस्पिरेशन मे मैं एक लाइन ले लिया बोला। All living organisms requires energy to carry out various life processes। मतलब अपन respiration करने चल रहे हैं, पर respiration क्या है? हे बगत अस्पताल ना सरकार पहला वाक्य में इतना दिया ना कि all living organisms requires energy to carry out various life processes। and life processes you can see are written that in red। What is meaning of life processes? See, you can see the first image। What you can guess there? I just do. Brain is the brain means brain means we are considering control coordination means our brain controls each and every action metabolism of our body. Second process you can see lungs, heart means I am talking about circulation. Third process you can see digestive system you can see. South half slide में तो बहुत शक्ता respiratory system तो आपको लेजिए chapter में जो detail में दे जाना रहे नंतर तो मेरे kidney बहुत शक्ता मंजे excretory system है लास्ट काही प्रोसेस लाइक रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन बॉडी का मेटाबॉलिजम है सगले प्रोसेस है जेवे स्लाइड्स तुम्हारा दैट मे बी ब्रेन मीन्स नर्वस कॉर्डिनेशन सर्क्युलेशन डायजेशन दैट इज न्यूट्रिशन यू कैन सी रेस्पिरेशन यू कैन सी एक्सप्रेशन यू कैन सी ऑल हॉर्मोनल सीस्टम ऑल दीज प्रोसेस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस एक शॉर्टकट संगत जगने सा जे का ही प्रोसेस कंपलसरी लगता वॉट एवर प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑल दैट प्रोसेस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस तो सिंपल वर्ड्स मध्य द प्रोसेस रिक्वायर टू सस्टेन और द प्रोसेस रिक्वायर फॉर लिविंग आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस सो लाइफ प्रोसेस लक्षा आता रेस्पिरेशन कड़े जाता ना लाइफ प्रोसेस का पैला ही बन सगे लाइफ प्रोसेस करना अपने लगते एनर्जी तो एक पॉइंट दिस द एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम फूड इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हें बैटेट में बो शकता पोटेन्शियल एनर्जी मे अपन जे का फूड खातो वी चपाती राइस वॉट एवर फूड दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड आफ्टर डाइजेशन इट बिकम सीम्पल पाइजेशन जा हा फूड अपना बॉडी मे ग्लाइकोजन अल स्टार्च अल फैट अल हा फॉर्म मधे स्टोर होते फिजिक्स भाषे में संगाच तो अपना बॉडी मधे एनर्जी स्टोर होते एनी एनर्जी विच इज स्टोर इज कॉल्ड एज पोटेन्शियल एनर्जी मजेच बना लाइफ प्रोसेसेस करना सा एनर्जी लगते एनर्जी कशात भेटना है फूड मधुन भेटना है बट हे फूड मधुन भेटले जी एनर्जी है ती अपने बॉडी मध्य स्टोर जाती इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी आता ज्या ज्यादा अपने ये एनर्जी की गरज लगना है हि पोटेन्शियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है तो अपना दुसरा पॉइंट है बगा दिस एनर्जी इज नॉट डायरेक्टली यूजेबल इट इज कन्वर्टेड हेन्स इट इज कन्वर्टेड इन टू यूजेबल फॉर्म तो हे जी प्रोसेस है ना फूड खाला एनर्जी स्टोर आफ्टर डाइजेशन 
की एनर्जी अपन डायरेक्टली यूज करू शक नहीं प्याला या एनर्जी की गरज आते इट इज कन्वर्टेड इन टू यूजेबल फॉर्म एंड दैट इज रेस्पिरेशन मग युजेबल फॉर्म काय आहे दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन युजेबल फॉर्म आपल्याला माहिती आहे बॉडीमधली एनर्जी म्हणजे ए टी पी जे काही आपल्या बॉडीमध्ये स्टोअर्ड पोटेन्शियल एनर्जी आहे ज्या वेळेला त्याची गरज असेल ते ए टी पी मध्ये कन्वर्ट होणार आणि हे कन्वर्जन हे फॉर्मेशन म्हणजेच रेस्पिरेशन सो लक्षात आलं वॉट इज रेस्पिरेशन मग आपण जाऊया की रेस्पिरेशनचे टाईप्स किती ब्रॉडली याला आपण तीन पार्टमध्ये क्लासिफाय केलं व्हेरियस डिफरंट क्लासिफिकेशन हॅपन केलं बट आत्ता आपण बघतोय तीन टाईप एक आहे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दुसरं आहे इंटर्नल रेस्पिरेशन आणि तिसरं आहे सेल्युलर रेस्पिरेशन आता एक्सटर्नल इंटर्नल सेल्युलर डिफरन्स काय तुम्हाला सांगतो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सोप्या भाषेत ब्रिदिंग जे आपण श्वास घेतो टेकिंग इन ऑक्सिजन गिव्हिंग आउट कार्बन डाय ऑक्साईड इज कॉल्ड ॲज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हा ऑक्सिजन कुठे जातो लंग्समध्ये जातो मग लंग्समधून आपल्या बॉडीच्या प्रत्येक सेलकडे प्रत्येक टिश्यूकडे ब्लडमधून हा ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट होतो हे जे ट्रान्सपोर्टेशन आणि एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होणार आहे ते म्हणजे इंटरनल रेस्पिरेशन आणि एकदा सेलमध्ये ऑक्सिजन गेला तर बाय फूड बाय मायटोकॉन्ड्रिया वेगवेगळे रिॲक्शन्स होऊन आपण बघणार आहे ए टी पी तयार होणार आहे इनसाईड द सेल दॅट इज सेल so respiration is broadly classified into three types external internal and last one is cellular respiration ek ek karo apan detail mein bol gaya so starting with external respiration external respiration is also called as pulmonary respiration pulmonary baka pulmonary ha shabd aale hai pulmonary related to respiratory system hunde lungs tes me sangitla breathing man je external respiration mhanun tala dusra naam kay pulmonary respiration mcq can be asked here ki what is the another name of external respiration if you see second point it takes place with the help of respiratory system we are chapter of the detail of in future lectures we will discuss that right external external respiration involves process of breathing and in breathing sathi anke ek word dile lete the ventilation so respiration is broadly classified into three types external internal and last to cellular मग एक्सटर्नल रेस्पिरेशनचं दुसरं नाव काय पल्मोनरी रेस्पिरेशन जे रेस्पायरेटरी सिस्टममध्ये होतो आणि रेस्पायरेटरी सिस्टममध्ये जे आपण ब्रिथिंग करतो त्यालाच आणखी एक वर्ड यूज केलेला आहे व्हेंटिलेशन प्रत्येक पॉईंटमध्ये एम सी क्यू कवर होतो हे लक्षात आहे नेक्स्ट त्या वॉट इज ब्रिथिंग ब्रिथिंग ह्याच्यासाठी खूप नॉलेज असावं लागणार नाही आपण नॉर्मल वर्ड्समध्ये ब्रिथिंग डिफाईन करू शकतो टेकिंग इन ऑक्सिजन गिव्हिंग आउट कार्बन डायऑक्साईड थोडं सायंटिफिकली ॲड करूया आपण the process of taking in oxygen rich air into the body taking the process of taking in oxygen rich air into the body and giving out carbon dioxide rich air out of the body is called as breathing third standard process to be bakta barabar so here the breathing it is composed of two phases if you consider breathing is composed of two steps inhalation exhalation inhalation means inspiration and exhalation is expiration म्हणजे इनहेलेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सिजन रिच एअर इन टू द बॉडी थ्रू नोज थ्रू माउथ इन द लंग्स इज कॉल्ड ॲज इनहेलेशन श्वास आपण आत घेतो त्याला आपण इनहेलेशन म्हणणार अँड वेन वी ब्रीद आउट ब्रिदिंग आउट इज कॉल्ड ॲज एक्झेलेशन प्रोसेस ऑफ गिव्हिंग आउट कार्बन डायऑक्साईड रिच एअर थ्रू नोज ऑर माउथ इज कॉल्ड ॲज एक्झेलेशन सो आत्तापर्यंत आपण काय काय डिस्कस केलं बघा वी आर स्टडिंग वॉट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन काय आहे रेस्पिरेशनसाठी सगळ्यात पहिलं आपण बघितलं लाईफ प्रोसेस लाईफ प्रोसेस द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर सर्वायवल जगण्यासाठी इम्पॉर्टंट असणारे सगळे प्रोसेस त्यात रेस्पिरेशन आहे त्यात डायजेशन आहे एक्सक्रिशन आहे रिप्रोडक्शन आहे हे सगळे प्रोसेस म्हणजे लाईफ प्रोसेस लाईफ प्रोसेससाठी लागते एनर्जी एनर्जी आपल्याला भेटते फूडमधून आणि हे फूडमधून जी भेटलेली एनर्जी आहे त्या आपल्या बॉडीमध्ये कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये स्टोअर होते सोप्या भाषेत पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्ममध्ये स्टोअर होते पण ही एनर्जी डायरेक्टली यूज करू शकत नाही ज्या ज्या वेळेला या एनर्जीची गरज असते ते एका युजेबल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होते दॅट इज ए टी पीमध्ये कन्वर्ट होते दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन मग आपण बघतो रेस्पिरेशनचे टाईप पहिला टाईप आपण डिस्कस करतो आहे एक्सटर्नल दुसरं बघणार आहे इंटरनल आणि तिसरा असणार आहे तो सेल्युलर 
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा ब्रीदिंग आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पलमनरी रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मे ब्रीदिंग है टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर टेकिंग इन ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड एज इनहेलेशन एंड ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड एज एक्सलेशन कॉर्नर पॉइंट है इट कैन बी ऑस फॉर अ सिंपल कॉर्नर एमसीक्यू सो गोइंग फॉर द इंटरनल रेस्पिरेशन सी मैं श्वास घतो आई एम टेकिंग इन ऑक्सीजन मैं ऑक्सीजन श्वास घ लंग्स पर ऑक्सीजन आता मजा बॉडी प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन की गरज है लंग्स पास जे ब्लड वेसल मे ब्लड मदल आर बी सी हे ऑक्सीजन घेन जा रहे दे विल कैरी दिस ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी दिस ट्रांसपोर्टेशन फक्त ट्रांसपोर्टेशन नहीं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है समझा ये लंग्स को आर बी सी असा चलने का हा ऑक्सीजन है आर बी सी को आर हा जो आर बी सी तो ऑक्सीजन में घेन चलना है ट्रांसपोर्टेशन इत से हा ऑक्सीजन या सेल कड़े जा इकड़ा कार्बन डाइऑक्साइड लेना मग लंग्स कड़े हा कार्बन डाइऑक्साइड जाना सीम्पल ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज हे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन सो यू कैन सी दैट ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिट्वीन लंग्स एंड टिश्यू सेल्स इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन देन वॉट इज सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट चैप्टर विच वी हैव स्टडीड इन एलेवन स्टैंडर्ड विच वी हैव टू स्टडी इन फर्दर लेक्चर्स ज्यादा पूर्ण साइकल्स हैं ग्लाइकोलिस क्रेप साइकल इटीएस मीन्स एकदा ऑक्सीजन सेल मे पोचला तो ऑक्सीजन अपने स्टोर फूड का कम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते इन द माइटोकॉन्ट्रिया टू फॉर्म ए टी पी दिस कन्वर्जन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमुलेटेड फूड बाय ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ट्रिया ऑफ सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी This is last step of respiration, but important step. That means the ATP formation both as though it is called as cellular respiration. Now see, cellular respiration. Coming back to the last part of respiration, external zala, internal zala, last time to cellular. Cellular respiration is again classified into two types. One is aerobic respiration, other is anaerobic respiration. Aerobic, simple. The process of respiration, which involves molecular oxygen, is called as aerobic respiration. Molecular oxygen is important, and the process which do not involve molecular oxygen is called as anaerobic respiration. This anaerobic respiration, yeah, we have fermentation, we have alcohol formation, we have further we are going to study that. When the oxygen, the presence of the respiration, what is called cellular respiration, but aerobic oxygen, the absence of the what is called anaerobic. So broadly, whatever classification we have seen, classification of respiration. At that point, I can make it. Respiration mainly three types are there: right? external, internal, and cellular. External respiration, the other word is called pulmonary respiration. Just like the breathing process involved, breathing means ventilation. It is of two steps: inhalation, exhalation. Okay, external respiration. Jee, our chapter means in detail means the next lecture. नंतर आहे इंटरनल रेस्पिरेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रान्सपोर्टेशन अँड एक्सचेंज ऑफ ओ टू एंड सी ओ हे या चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये येणार आहे सेल्युलर रेस्पिरेशन आपण पुढच्या चॅप्टर्समध्ये बघणार आहे सेल्युलर रेस्पिरेशन इज कम्पोज ऑफ टू टाईप्स वी कॅन से इफ ऑक्सिजन इज इन्वॉल्व एरोबिक इफ ऑक्सिजन इज नॉट इन्वॉल्व अनएरोबिक सो आजच्या या इंट्रोडक्शन अँड बेसिक लेक्चर रिलेटेड एकदा टेक्स्टबुकमध्ये सगळं वाचून काढा गो थ्रू एन सी आर टी टेक्स्टबुक अँड गो थ्रू गोड टेक्स्टबुक and introduction and basics matlab kon ek khad hai mujhe kyun vichar lag raha hai to finally it's a difficult time of corona virus disease 19 i request all of you to stay at home be safe take care of your family keep minimum 3 feet distance wash hands after every activity avoid after coming home from out and all basically don't go out but zari kahi kaam sathi bahar gela tar ghari aalya nantar sagat pehla haat dhua mask cha vapar kara bahar jata व प्रत्येक स्वतः की काजी घया अपने घरजी का थैंक यू विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर